ஹலோ யூரி ஒன் லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஐஆர்இடிஏ அண்ட் ஐஆர்இடிஏனா என்ன இதோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் இப்போ எப்படி ரீசெண்டாக இது வந்து மினி ரத்னாவாக இருந்த ஒரு கம்பெனி நவரத்னா ஸ்டேட்டஸ் வந்துச்சு நெக்ஸ்ட் சென்ட்ரல் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ்னா என்ன அண்ட் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன்ஸ்னா என்பிஎஃப்சிஸ்னா என்ன அதுக்கான கிரைட்டீரியாஸ் என்னென்ன அண்ட் இதோட கேட்டகரைசேஷன் தட் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் அப்ரோச் அண்ட் குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சிருக்காங்க ஸோ எப்படிலாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க லெட் ஸ்டார்ட்ஸ் அவர் டிஸ்கஷன் ஸோ ரீசெண்டாக ரெனியூவபிள் எனர்ஜி கம்பெனி ஐஆர்இடிஏ அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி ஸ்கெட்யூல் பியில இருந்து ஸ்கெட்யூல் ஏக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும்னா மினி ரத்னா கம்பெனி அப்படின்றது இப்போ நவரத்னா ஸ்டேட்டஸாக மாறிருக்கு சரி ஓகே ஐஆர்டிஇஏ அப்படின்னா என்னன்னா இந்தியன் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கார்பரேஷன் அண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி செவன்லேயே இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது எதுக்கு கீழே வருதுன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் நியூ அண்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஓகே அண்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் செக்ஷன் ஃபோர் ஏ படி இதை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தட் இஸ் இட் ஹேஸ் பின் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் அ பப்ளிக் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் என்பிஎஃப்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட ஒரு கேட்டகரைசேஷன் கீழே வந்துருச்சு இவங்களோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி ஃபார் எவர் ஓகே ஸோ இதை பற்றின என்ன தட் இஸ் இந்த இது எப்படி நோட்டிஃபை நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இல்லை எப்படி வந்து அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க யார் இந்த பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ் அது யாருக்கு கீழே வருதுன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பினான்ஸ் அவங்க ரீசெண்டா ஒரு கெசட்ல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணாங்க சூன் ஆஃப்டர் தட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெனியூவபிள் நியூ அண்ட் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி அதை அக்செப்ட் பண்ணிருக்காங்க இதோட சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன இந்த அப்கிரேட்னால என்ன சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன this IREDA will get more autonomy and அந்த அட்டானமி எதில் இருக்குன்னா financial powers ல அவங்களுக்கு நல்ல அட்டானமி இருக்கும் and developmental aspects ல இன்னுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டெவலப் ஆக முடியும் அண்ட் தட் இஸ் ஃபினான்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல அட்டானமி கிடைக்கும் போது மோர் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது இந்த கம்பெனிக்கு கிடைக்கும் ஓகே சென்ட்ரல் செக்டர் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா A, B, C and D. So, அப்படி இல்லைன்னா நவரத்னா மினி ரத்னா ஒன் அண்ட் மினி ரத்னா டூ ஸோ இந்த த்ரீ கேட் நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு பட் இந்த த்ரீ கேட்டகரிஸ் தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த கேட்டகரைசேஷனுக்கான பேரமீட்டர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் நெக்ஸ்ட் இஸ் குவாலிட்டேட்டிவ் ஸோ குவான்டிட்டேட்டிவ்ல ஹவு மெனி எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் தேர் இதில் எவ்வளோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு எவ்வளோ கேபிட்டல் இந்த இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கம்பெனியில நமக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் ஸோ அதுதான் வந்து த குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் அப்ரோச்ல இதுல என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் மற்ற கம்பெனிஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல என்ன யூனிக்னஸ் இருக்கு அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் எப்படி இருக்கு தென் இந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ஃபியூச்சர் தட் இஸ் அந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஸ்கோப் இல்லைனா இதோட டெவலப்மெண்ட் இன் இயர் ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து த டூ பேசிக் பேராமீட்டர்ஸ் தட் இஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் த குவாலிட்டேட்டிவ் ஸோ இதுதான் பேசிக் கிரைட்டீரியா இன் அடிஷன் டு தட் இன்னும் ஒரு சம் ஆஃப் த சப் கிரைட்டீரியாஸ் இவங்க வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் நிறையா கம்பெனிஸ் கூட எம்யூஓயு சைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் கம்பெனிஸ் கூட இவங்க வந்து ஃபைவ் ஸ்டார் ப்ளஸ் ரேட்டிங்ஸ் வச்சிருக்கணும் அண்ட் இந்த கம்பெனி வந்து ISO 9001 சர்டிஃபைட் இல்லைன்னா எனி ஒன் ஆஃப் த ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வச்சிருக்கணும் அண்ட் கன்ஸ் கன்சிஸ்டண்டாக இவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார் த கன்சிக்யூட்டிவ் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு இவங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் வந்து இன்க்ரீசிங் ஃபேஸில் தான் வந்து இருந்திருக்கணும் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் அப்படி இல்லைன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அது எல்லாமே வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி ஒரு கிளீன் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சு என்னென்ன